హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ సునీల్ మీరు చూస్తుంది విఎఫ్ఎఫ్ జర్నీ మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కియర్స్ గురించి బ్లూ స్క్రీన్ కి గ్రీన్ స్క్రీన్ కి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ గ్రీన్ స్ట్రక్చర్ వల్ల మన కీ అనేది ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనే దాని గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఇవాళ మనం హై డైనమిక్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు మన ఫొటోస్ అనేది ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కలర్ వేరియేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మన కీ అనేది ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మనం స్క్రీన్ కరెక్షన్ అనేది ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాం దాని వల్ల యూజ్ ఏంటి అనేది మనం ఇవాళ క్లాస్ లో తెలుసుకుందాం అయితే ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు లెట్ స్టార్ట్ అవర్ జర్నీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఫొటోజ్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఫొటోజ్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాక నేను ప్రాజెక్ట్ అనేది సెట్ చేసుకుంటున్నాను ప్రాజెక్ట్ అనేది సెట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మామూలుగా మనకి ఫొటోజ్ అనేది ఓవర్ ఎక్స్పోజ్డ్ అంటే హై డైనమిక్ వాల్యూస్ ఎప్పుడు ఉన్నాయి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనం ఎప్పుడైనా మనం ఏదైనా కలర్ ని పిక్ చేసుకుంటే స్క్రీన్ మీద చూడండి నేను గ్రీన్ కలర్ ని పిక్ చేసుకున్నాను పిక్ చేసుకుంటే ఇక కింద మనకి చూసారు కదా అన్ని వన్ కన్నా తక్కువగా ఉంటే మనకి ఫొటోజ్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉంది అని ఏదైనా వాల్యూస్ అనేది వన్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంది అంటే ఇక్కడ చూడండి గ్రీన్ కలర్ అనేది వన్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంది సో అలా మనకి వన్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంది అనుకున్నప్పుడు అది మనకి హై డైనమిక్ వాల్యూస్ ఫ్రెండ్స్ అలా ఉన్నప్పుడు మనకి కీయింగ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అసలు ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం దానికోసం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కీ లైట్ అనే దాన్ని తీసుకుంటున్నాను కీ లైట్ లో సోర్స్ ని మనం ఫొటోజ్ కనెక్ట్ చేద్దాం కనెక్ట్ చేశాక అప్పుడు కీ అనేది చేద్దాం నేను కలర్ అనేది పిక్ చేసుకున్నాను చేసుకున్నాక ఆల్ఫాను చేద్దాం సో ఆల్ఫాలో మనకి గ్రే గామా అనేది పెంచుకుంటే ఇప్పుడు గ్రీన్ స్ట్రక్చర్ కొద్దిగా ఇక్కడ స్క్రీన్ గ్రీన్ అనేది అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు గామా వాల్యూని తగ్గించాను ఇప్పుడు మనం క్లిప్ వైట్ అనేది కాస్త తగ్గించుకుంటూ మన హౌస్ ని కవర్ చేసుకుందాం ఓకే ఓకే ఇప్పుడు చూసారు కదా ప్రస్తుతానికి మన క్యారెక్టర్ తరక హోల్స్ అయితే లేవు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చాలా నాయిస్ అయితే ఉంది ఇప్పుడు మనం ఒక్కసారి చూద్దాం మనకి ఫోర్పుట్ అనేది ఎలా ఉంది అని ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి కీ అనేది ఇలా ఉంది ఎప్పుడు మనకి హై డైనమిక్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు అదే ఆ డైనమిక్ హై డైనమిక్ వాల్యూని మనం తగ్గించుకొని ఒకసారి చెక్ చేద్దాం అంటే ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇంకో గ్రేడ్ నోడ్ తీసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ గ్రేడ్ నోడ్ అనేది మీకు నేను హై డైనమిక్ వాల్యూస్ చూపించడానికి మాత్రమే ఈ గ్రేడ్ నోడ్ యూజ్ చేశాను సో అంటే ఈ గ్రేన్ వాల్యూని నేను కాస్త ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే హై డైనమిక్ వాల్యూస్ మీకు చూపించడానికి మామూలుగా అయితే మీకు గ్రేడ్ నోడ్ అనేది ఉండదు మీకు ఫొటోజ్ అనేదే ఈ ఈ హై డైనమిక్ వాల్యూస్ తో మీకు వస్తుంది అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఒక గ్రేడ్ నోడ్ తీసుకుని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాటి ఆర్జీబి వాల్యూస్ ని న్యూట్రల్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి అంటే చూడండి నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే గ్రీన్ వాల్యూని అలా మెల్లగా తగ్గించుకుంటూ వెళ్తాను తగ్గించుకుంటూ వెళ్తే చూడండి మనకి వన్ కన్నా తక్కువకి మన వాల్యూస్ అనేవి వచ్చేసాయి సో అన్ని వాల్యూస్ మనకి వన్ కన్నా తక్కువగా ఉన్నాయి సో అంటే ఇప్పుడు మన ఫొటోజ్ అనేది ఇప్పుడు కీయింగ్ కి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అని ఇలాంటప్పుడు మనం ఫొటోజ్ ని కీ చేసుకుంటే మనకి కాస్త బెటర్ అవుట్పుట్ అనేవి వస్తుంది సో కీ లైట్ ని తీసుకుంటున్నాను తీసుకున్నాక కనెక్ట్ చేశాను ఇప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది వీడి తో కనెక్ట్ చేద్దాం మళ్ళీ సేమ్ కలర్ అనేది పిక్ చేసుకున్నాను ఆల్ఫా అనేది చూద్దాం ఆల్ఫా వాల్యూని నేను స్క్రీన్ గేమ్ ని అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాను సో అవి చేసుకున్నాను తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం హై డైనమిక్ కి చేసిన వాల్యూకి మనం దాన్నే మన కలర్ ని న్యూట్రల్ చేసి చేసాక వచ్చే అవుట్పుట్ అనేది మనకి చాలా బెటర్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి మన కీ లైట్ లో మన వాల్యూస్ చూడండి వన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ అండ్ ఎక్కడైతే వన్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వరకు మనం వాల్యూ అనేది ట్రీట్ చేసాం అదే ఈ కై ఈ కీ లైట్ కి వస్తే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ఇప్పుడు హై డైనమిక్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు మన కీ అవుట్పుట్ చూద్దాం చూస్తారు కదా మన ఎడ్జెస్ అనేవి ఎంత దారుణంగా ఉన్నాయి అదే మన వాల్యూస్ ని న్యూట్రల్ చేశాక వచ్చిన అవుట్పుట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఎంత డిఫరెంట్ గా ఉందో సో మీకు ఎప్పుడైనా ఫుటేజ్ హై డైనమిక్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఆ వాల్యూస్ ని వీలైనంత వరకు కంప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అది మీరు న్యూట్రల్ చేశాక కీ అనేది చేస్తే మనకి అవుట్పుట్
ఇది అంటే మోటార్ చేయక ముందు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఫ్రెండ్స్ సో రెండింటికి నేను మీకు డిఫరెన్స్ అనేది చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు డిఫరెంట్ కలర్ వాల్యూస్ అంటే చూడండి మనకి ఎల్లోస్ అనేవి గ్రీన్ కలర్ ఫ్యామిలీస్ ఫ్రెండ్ అంటే నిన్న మీకు నేను చెప్పినప్పుడు మీరు గ్రీన్ స్పిల్ చేసినప్పుడు ఎల్లోస్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అనేది నేను మీకు నిన్న చెప్పాను అదే విధంగా మీరు కీ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మీరు గ్రీన్ కలర్ కీ చేసినప్పుడు మీ ఎల్లో కలర్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అంటే అది ఎలా అంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను మళ్ళీ కీ లైట్ అనేది తీసుకుంటున్నాను తీసుకొని మనం కలర్ అనేది పిక్ చేసుకుందాం కలర్ నేను పిక్ చేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు ఆల్ఫా చెక్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను కాస్త వామ వాల్యూని తగ్గిస్తే చూసారు కదా మన ఫుటేజ్ లో దగ్గర దగ్గర చాలా వరకు హోల్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో స్క్రీన్ మ్యాట్ లో నేను వైట్ వాల్యూని కాస్త తగ్గించుకుంటాను సో ఇప్పుడు నేను చూడండి నాయిస్ వాల్యూ చాలా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ బ్లాక్ వాల్యూని కూడా కాస్త అలా అడ్జస్ట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ నేను గ్రెయిన్ పోయేంత వరకు దీన్ని అడ్జస్ట్ అయితే చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే మాక్సిమం గ్రెయిన్ అనేది పోయింది వైట్ ని కూడా అడ్జస్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఏమయ్యాయి అంటే మన గ్రీన్ అయితే పోయింది కానీ దాంతో పాటు మనకి ఎల్లోస్ కూడా హోల్స్ అనేవి క్రియేట్ అయ్యాయి ఇక్కడ చూడండి ఎల్లోస్ కూడా హోల్స్ అనేవి క్రియేట్ అయ్యాయి ఎందుకు అంటే మనకి గ్రీన్ అనేది ఎల్లోస్ ని చాలా ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అనేది చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు కీ చేస్తున్నప్పుడు అది గ్రీన్ స్క్రీన్ అయితే దాంట్లో కనుక ఎల్లో కలర్ డేటా అంటూ ఏదైనా ఉంటే మీరు దాన్ని సపరేట్ గా కీ చేసుకోవడం లేదంటే రోటో మాస్క్ వేసుకోవడం లాంటివి చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడే మీకు పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి అంటే నేను రోటో వేసుకుంటేనే మాస్క్ వేసుకుంటేనే పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది అని కాదు బట్ మీరు మీ ఫుటేజ్ లో ఎల్లో గనక ఉంటే మీరు కన్ఫర్మ్ గా మాత్రం ఒకటికి రెండు సార్లు మీ ఆల్ఫా అనేది చెక్ చేసుకోండి సేమ్ ఫ్యామిలీ కలర్స్ గనక ఉంటే మీకు తప్పకుండా మీ ఫుటేజ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కీయింగ్ చేసినప్పుడు సో మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం హై డైనమిక్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఎలా అయితే మనం కలర్ ని న్యూట్రల్ చేసి కీ అనేది చేసుకుంటామో అదే సేమ్ ఫ్యామిలీ కలర్ అనక ఉంటే అదే ఫుటేజ్ లో మనం వాటిని రోటో వేసుకుని మాస్క్ చేయడము లేదంటే దాన్ని సపరేట్ గా కీ చేయడము లాంటిది చేసి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్ హై డైనమిక్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఎలా అడ్జస్ట్ చేయాలి అదే మనకి సేమ్ కలర్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నప్పుడు ఎలా అడ్జస్ట్ చేయాలి అనే దాని గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం స్క్రీన్ కరెక్షన్ అనేది ఎలా చేసుకుంటాం అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మనం ఒకసారి చూద్దాం అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ స్క్రీన్ కరెక్షన్ అంటే మనం గామా వాల్యూ కరెక్ట్ తగ్గిస్తే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒక షేడింగ్ అనేది ఉంది ఇక్కడ ఒక షేడింగ్ అనేది ఉంది ఇదో షేడింగ్ అనేది ఉంది సో అలా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేస్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ ని మనం ఈవెన్ కలర్ లో ఈవెన్ షేడ్ గా మార్చుకోవడంనే మనం స్క్రీన్ కరెక్షన్ అనే అంటాం అంటే ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఈ స్క్రీన్ అనేది ఈవెన్ కలర్ లో ఉంది అనుకోండి అప్పుడు కీ అనేది మనకి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అంటే ఒకసారి ట్రై చేసి చూద్దాం నేను కీ లైట్ ని తీసుకుంటున్నాను సో కీ లైట్ ని తీసుకున్నాక నేను ఫొటోస్ తో కనెక్ట్ చేశాను కనెక్ట్ చేసి మన కీ లైట్ లో ఒకసారి కీ చేసి చూద్దాం కీ చేశాను కీ చేశాక ఆల్ఫా చెక్ చేద్దాం ఆల్ఫా లో స్క్రీన్ గెయిన్ అనేది నేను కాస్త పెంచుతున్నాను సో కీ అయినంత వరకు ఇప్పుడు చూడండి మ్యాక్సిమం ఓకే ఇప్పుడు స్క్రీన్ మెట్ లో క్లిప్ బ్లాక్ అనేది కాస్త పెంచు క్లిప్ వైట్ అడ్జస్ట్ చేశాను ఇప్పుడు మాక్సిమం మన ఫొటోజ్ అనేది కీ అయితే అయిపోయింది కానీ ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మన ఫొటోజ్ అనేది కీ అయితే అయిపోయింది కానీ ఇక్కడ వాల్యూస్ చూసారు కదా మనం మాక్సిమం అమౌంట్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసాము మీకు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మనం ఎప్పుడైనా కీ చేస్తున్నప్పుడు మాక్సిమం అమౌంట్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు ఫ్రెండ్స్ చేస్తే మనకి పర్ఫెక్ట్ ఎడ్జ్ డీటెయిల్స్ అనేది రావు చూడండి ఇప్పుడు మనం ఈ వాల్యూస్ ని మాక్సిమం అడ్జస్ట్ చేయడం వల్ల మన హెయిర్ డీటెయిల్స్ అనేవి మనం మిస్ అయిపోయాం చూసారు కదా సో మనకి హెయిర్ డీటెయిల్స్ అనేవి చాలా బాగున్నాయి కానీ ఇక్కడ కీ అయ్యేసరికి చూసాం కదా చాలా హెయిర్ డీటెయిల్స్ అనేవి మిస్ అయిపోతున్నాం కదా సో దాన్ని మనం సపరేట్ గా కీ చేయడం లాంటివి మనం చేసుకోవాలి లేదు అంటే అదే స్క్రీన్ కరెక్షన్ చేసుకుంటే వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అది ఎలా చేస్తామో అనేది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుందాం దానికోసం మనకి కొన్ని గిజ్మోస్ అనేవి ఉంటాయి మీరు న్యూ పీడియా నుంచి వాటిని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు స్క్రీన్ కరెక్షన్ అని చెప్పి మీరు కొడితే మీకు న్యూ పీడియాలో
మీకు గిజ్మోస్ అనేవి దొరుకుతాయి సో మీరు వాటిని యూజ్ చేసి కూడా స్క్రీన్ కరెక్షన్ అనేది చేసుకోవచ్చు అది ఎలా అంటే స్క్రీన్ కరెక్ట్ అని చెప్పి మనం కొట్టగానే స్క్రీన్ కరెక్ట్ అని ఒక గిజ్మో అనేది వస్తుంది ఇది మీరు న్యూ పీడియా నుంచి డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఈ నోన్ ని తీసుకున్నాక దీంట్లో క్లీన్ ప్లేట్ అని ఫోర్ గ్రౌండ్ అని అవుట్పుట్ అని మూడు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు క్లీన్ ప్లేట్ దగ్గర మనం ఒక కాన్స్టెంట్ ని తీసుకుందాం ఈ కాన్స్టెంట్ కి నేను గ్రీన్ కలర్ ని పిక్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ నేను పిక్ చేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఫోర్ గ్రౌండ్ కి నా ఫుటేజ్ ని క్లీన్ ప్లేట్ కి నా క్లీన్ ప్లేట్ కి మన కాన్స్టెంట్ ని కనెక్ట్ చేశాను చేశాక ఇప్పుడు మన అవుట్పుట్ అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు చూడండి మన ఒరిజినల్ ఫుటేజ్ ఇది స్క్రీన్ కరెక్షన్ చేసిన తర్వాత సో అది మ్యాక్స్ ఏం చేసింది అంటే మన స్క్రీన్ ని ఆ ఈవెన్ కలర్ గా చేయడానికి ట్రై చేసింది సో ఆ విధంగా మీరు స్క్రీన్ కరెక్షన్ గిజ్మోస్ ని యూజ్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు లేదు మీరు స్క్రీన్ కరెక్షన్ గిజ్మోస్ ని యూజ్ చేయను అంటే మనం ఒక టెక్నిక్ ని యూజ్ చేయచ్చు ఫ్రెండ్స్ అదేంటి అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికి మీరు ఒక క్లీన్ ప్లేట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి దానికి నేను ఐబీకే కలర్ నోన్ ని తీసుకుంటున్నాను సో ఈ ఐబీకే కలర్ నోట్ తో మనం ఏదైనా ఒక ఫొటోస్ ని క్లీన్ ప్లేట్ అనేది చేసుకోవచ్చు దానికి నేను ఫొటోస్ కనెక్ట్ చేశాను దాని తర్వాత ఫొటోస్ ని ఐబీకే గిజ్మోని మనం మన అవుట్పుట్ కనెక్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీంట్లో ప్రాపర్టీస్ చూస్తే స్క్రీన్ టైప్ అనేది ఉంటుంది మనది బ్లూ స్క్రీన్ గ్రీన్ స్క్రీన్ అనేది చూస్ చేసుకోవాలి సో గ్రీన్ స్క్రీన్ నేను చూసుకుంటాను ఎందుకంటే మనది గ్రీన్ కలర్ కాబట్టి ఇప్పుడు సైజ్ అనేది ఉంటుంది అది వీలైనంత ఎంత తక్కువ పెట్టుకుంటే మనకి డీటెయిల్ అనేది అంత ఎక్కువ అనేది వస్తుంది దీని తర్వాత మనకి ఈ డార్క్ లైట్ వాల్యూస్ ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో మనకి హార్డ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా మనకి వాల్యూస్ ఎంత అయితే కావాలో ఆ వాల్యూస్ ని మనం అడ్జస్ట్ చేద్దాం సో మన ఫొటోస్ లో మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ ని అడ్జస్ట్ చేసాము ఈ డార్క్ అండ్ లైట్ వాల్యూస్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాం కదా అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాక ఎరోడ్ అనేది మనం ఎంత కావాలి అనేది అంత ఎరోడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నేను ప్రస్తుతానికి ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ అని చెప్పాను ఎరోడ్ అనేది అంటే మనకి ఇంకా బయట ఎటువంటి డీటెయిల్స్ అనేవి ఉండకూడదు సో ఒక టెన్ చెప్దాం నేను ఫ్రెండ్స్ ఇవి జస్ట్ చూపించడానికే దీని తర్వాత మీకు కీయింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ వాల్యూ మీరు వీటిని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనే దాని గురించి నేను మీకు చెప్తాను సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ప్యాచ్ బ్లాక్ అనేది మనం పెట్టుకుంటాం అప్పుడు మనం క్లీన్ ప్లేట్ అనేది ఐబికి గిజ్మేతో క్లియర్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూసారు కదా మన ఫొటోస్ అయితే క్లియర్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక కీ లైట్ ని తీసుకుందాం కీ లైట్ లో సోర్స్ ని ఫొటోస్ ని కనెక్ట్ చేశాను దాని తర్వాత పేజ్ లో ఉండే కలర్ ని మనం పిక్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు నేను ఆల్ఫా ని ఒకసారి చెక్ చేస్తాను అయితే మీరు ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మనం కీ చేశాక మన గామా వాల్యూని తగ్గిస్తే మన క్యారెక్టర్ లోపల ఎటువంటి హోల్స్ లేకుండా అయితే చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మన క్యారెక్టర్ లోపల హోల్స్ లేనంత వరకు మనం ఈ వైట్ వాల్యూని తగ్గించుకున్నాం సో ఇప్పుడు మన క్యారెక్టర్ లోపల ఎటువంటి హోల్స్ అయితే లేవు ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ గామా వాల్యూని యాక్టివ్ గా జీరో చేసేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి సాఫ్ట్ కీ అనేది అవుతుంది అంటే నేను ఓన్లీ ఒక కలర్ ని పిక్ చేసుకుని నా నా క్యారెక్టర్ కి ఎటువంటి హోల్స్ లేకుండా అయితే నేను చూసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇదే కీ లైట్ ని నేను క్లోన్ అది చేసుకుంటాను అంటే క్లోన్ అంటే ఈ కీ లైట్ కి నేను ఎటువంటి చేంజెస్ చేసినా సేమ్ ఈ కీ లైట్ కూడా అవే చేంజెస్ తో మనకి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి దీనికి ఏ వాల్యూస్ ఉంటాయో దీనికి కూడా అవే వాల్యూస్ ఉంటాయి ఆ విధంగా మనకి క్లోన్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఒక దాన్ని మనం ఇక్కడ చూసారు కదా రెడ్ కలర్ లైన్ అనేది ఒకటి వచ్చింది అంటే దీనికి మనం ఎటువంటి చేంజెస్ చేసినా మనం ఫస్ట్ మనం ఏ నోన్ ని అయితే క్లోన్ చేస్తామో అందులో ఫస్ట్ నోన్ ని మనం ఎటువంటి చేంజెస్ చేసినా సెకండ్ నోన్ కూడా అదే అప్లై అవుతుంది మనం సెకండ్ నోన్ ని ఏమైనా అడ్జస్ట్ చేసినా అది ఫస్ట్ నోడ్ కూడా అప్లై అవుతుంది అంటే మీరు క్లోన్ చేస్తే ఒక ఒక దానికి మనం అడ్జస్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా రెండోది కూడా అదే వాల్యూస్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది అయితే ఫస్ట్ మనం ఫొటోస్ తో కనెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా రెండోని రెండో దాన్ని మనం క్లీన్ ప్లేట్ తో కనెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ది మన ఫొటోస్ ని కీ చేసుకున్నాం సెకండ్ దాంతో మనం మన క్లీన్ ప్లేట్ ని కీ
ఫస్ట్ దాన్ని ఏతో సెకండ్ దాన్ని బితో కనెక్ట్ చేసుకున్నాను చేసుకుని ఈ రెండింటి వాల్యూస్ ని నేను డివైడ్ అనే ఆప్షన్ తో డివైడ్ చేసేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దీని అవుట్పుట్ మనం కనుక చూస్తే మనకి చూసారు కదా మన ఫొటోస్ లో మన క్యారెక్టర్ అనేది మాత్రమే బ్లాక్ అయిపోయి మిగతా అంతా వైట్ కలర్ లో అనేది వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము అంటే ఒక కానిస్టెంట్ ని తీసుకుందాం ఈ కానిస్టెంట్ కి గ్రీన్ కలర్ అనేది నేను పిక్ చేసుకుంటున్నాను చేసుకున్నాక ఒక మర్జ్ నోట్ తో ఫస్ట్ ఏ పైప్ ని మన కానిస్టెంట్ తో బి పైప్ మన క్లీన్ పేట్ తో కనెక్ట్ చేసి ఈ మర్జ్ ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మైనస్ అనే ఆపరేషన్ అనేది పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఏమైంది అంటే దీని వల్ల మనకి ఈ క్లీన్ ప్లేట్ లో మనకి ఏదైతే మనం తీసుకునే కలర్ కన్నా ఏదైతే డిఫరెంట్ గా ఉందో ఆ కలర్ అంతా మనకి మైనస్ అయితే అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూస్తారు కదా దీని తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే మనం ఇంకొక మర్జిన్ తీసుకుని మన ఇక్కడ డివైడ్ చేసిన దాంతో మనం మల్టీప్లై అనేది చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మల్టీప్లై అనేది చేస్తున్నాను కానీ మనం తీసుకున్న మర్జిన్ ని మనం షఫుల్ చేసుకోవాలి ఎందుకు షఫుల్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి ఆర్జీబీ ఆర్జీబి ఏ ఛానల్ చూడదు నాకు అన్ని ఛానల్స్ లో ఆల్ఫా లోనే కావాలి అనేది మనం మన ఈ డివైడ్ కి చెప్పాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి సో ఇందులో ఆర్జీబీ ఛానల్స్ అన్ని కూడా నేను ఆల్ఫా కింద మార్చేస్తున్నాను దాన్ని నేను ఇది ఏదైతే మైనస్ చేసిన డేటా ఏదైతే ఉందో దాంతో మల్టీప్లై అనేది చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంకొక మర్జిన్ తీసుకుని మన ఒరిజినల్ ఫుటేజ్ ఏదైతే ఉందో దాంతో నేను ప్లస్ అనేది చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి మన ఫొటోస్ చూసారు కదా మన ఇన్పుట్ ఇది మన అవుట్పుట్ ఇది సో మన స్క్రీన్ అనేది కరెక్షన్ అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు చూసారు కదా మన మన ఫొటోస్ లో ఉండే గ్రీన్ అంతా ఇప్పుడు ఈవెన్ కలర్ లో అనేది వచ్చేసింది మన ఫొటోస్ లో ఉండే హెయిట్ డీటెయిల్స్ గానీ ఏవి గానీ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా మన ఫొటోస్ గాని మన ఫొటోస్ అంతా ఈవెన్ కలర్ లో వచ్చేసింది అయితే ఇక్కడ చూసారు కదా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఇవి ఎందుకు అంటే మనం ఇక్కడ తీసుకున్న క్లీన్ ప్లేట్ అనేది మనం అలా చేసాం కాబట్టి సో ఇవి అలా రాకుండా ఉండాలి అంటే మనం క్లీన్ ప్లేట్ అన్నది ఇక్కడ చూసారు కదా ప్యాచ్ బ్లాక్ అనేది ఫార్టీ ఫైవ్ అని ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్ అలా కాకుండా మనం చైన్ సిస్టమ్ లో గనక ఈ క్లీన్ ప్లేట్ అనేది మనం చేసుకుంటే మీకు ఈ చిన్న చిన్న ఆర్డ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా మనకి ఉండవు అది కూడా నేను ఎలా చేయాలనేది నేను కుకింగ్ క్లాసెస్ లో అంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను మీకు చెప్తాను క్లీన్ చేస్తున్నప్పుడు వీటిని ఎలా మీరు రాకుండా చేయాలి అని ఇప్పుడు చూసారు కదా మన ఫొటోస్ లో మాక్సిమం స్క్రీన్ అంతా మీకు ఈవెన్ కలర్ లో వచ్చేసింది సో ఇది చూడండి వన్ ఇది మన ఒరిజినల్ ఫొటోస్ ఇది మనం స్క్రీన్ కరెక్షన్ చేసిన తర్వాత చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మన ఫొటోస్ అంతా ఇప్పుడు ఈవెన్ కలర్ లో ఉంది ఇప్పుడు మనం దీన్ని క్యూయింగ్ అనేది చేసేద్దాం కీ లైట్ అనేది తీసుకుంటున్నాను కీ లైట్ ని సోర్స్ తో కనెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం కీ లైట్ లో కలర్ అనేది పిక్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు కలర్ అనేది పిక్ చేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మన ఫొటోస్ లో మన స్క్రీన్ అనేది చాలా చాలా తక్కువ అమౌంట్ ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఫైవ్ ఇస్తే మాక్సిమం మన నాయిస్ అనేది మన ఫొటోస్ నుంచి రిమూవ్ అయిపోయింది లేదంటే ఇంకా తీస్తే చూడండి మన ఫొటోస్ లో ఉండే నాయిస్ మొత్తం రిమూవ్ అయిపోయింది అదే ఈ కైల్ ఇదే కీల్ అయితే ఇక్కడ చూస్తే మనం ఇక్కడ మాక్సిమం నెంబర్ అనేది ఇచ్చాం అదే ఇక్కడ చూస్తే మనం చాలా 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 తక్కువ అమౌంట్ తోనే మనం కీ అనేది అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకా మన ఇక్కడ క్లిప్ బ్లాక్ నేను అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ చూడండి చూసాక ఇప్పుడు మనం మన గామా వాల్యూ ని యాక్టివ్ లో పెడదాం ఇప్పుడు మన అవుట్పుట్ అనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి మన హెయిట్ డీటెయిల్స్ గానీ దీంతో మనం కంపేర్ చేసుకుంటే మన అవుట్పుట్ అనేది చాలా 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 వేరియేషన్స్ చాలా బెటర్ గా ఉంటుంది సో మీరు ఎప్పుడైనా మీ ఫొటోస్ గనక అనీవెన్ కలర్స్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఒక్కసారి ఫొటోస్ ని స్క్రీన్ కరెక్షన్ చేసుకుని ట్రై చేయండి మీ ఫొటోస్ తాలూకా అవుట్పుట్ అనేదే మారిపోతుంది సో ఇప్పుడు చూసాం కదా ఈ విధంగా మీరు స్క్రీన్ కరెక్షన్ అనేది చేసుకుంటే మీకు అవుట్పుట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా దీనికి మనం డీ నోట్స్ ని గనక యాడ్ చేస్తే మీకు ఇంకా బెటర్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం అసలు ఏం చేసుకున్నాము అని ఫొటోస్ ని తీసుకున్న తర్వాత మనం మన ఐబీకే కలర్ తో క్లీన్ ప్లేట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఈ క్లీన్ ప్లేట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాక ఒక కీ లైట్ ని తీసుకుని మన ఒరిజినల్ ఫొటోస్ ని కీ అనేది చేసుకున్నాం 
ఈ కీ చేసుకున్నప్పుడు నేను స్క్రీన్ గెయిన్ కానీ ఎటువంటి చేంజెస్ ఏమి చేయలేదు క్లిప్ బ్లాక్ గానీ స్క్రీన్ గెయిన్ గానీ కేవలం క్లిప్ వైట్ ని మాత్రమే చేశాను ఎందుకంటే నా క్యారెక్టర్ లోపల ఎటువంటి హోల్స్ ఉండకోకుండా నేను ఈ క్లిప్ లైట్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాను దాని తర్వాత అదే కీ లైట్ ని నేను క్లోన్ చేసుకుని నేను ఫొటోస్ ని ఏ కీ లైట్ తో అయితే నేను కీ చేశాను అదే కీ లైట్ తో నేను ఐబికే నా కలర్ అంటే మన క్లీన్ ప్లేట్ ని కూడా కీ చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది మన ఫొటోస్ ని కీ చేసింది ఇది మన క్లీన్ ప్లేట్ ని కీ చేసింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇది ఫొటోస్ అయితే ఇది మన క్లీన్ ప్లేట్ అలా మనం రెండు క్లోన్ చేసి అదే కీ లైట్ తో అదే వాల్యూస్ తో మనం క్లీన్ ప్లేట్ ని కూడా కీ చేసుకున్నాం ఆ వచ్చిన డేటా ని ఇన్వర్ట్ చేసుకుని మధ్య నోట్ తో ఆ వచ్చిన డేటా ని డివైడ్ అనేది చేసుకున్నాం ఈ డివైడ్ చేసాక ఆ వచ్చిన ఏ డేటా అయితే ఉందో దాన్ని నేను షఫుల్ నోట్ తో నా అన్ని ఆర్జీబీ ఛానల్స్ అన్నిటినీ కలిపి ఆల్ఫా ఛానల్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను సో నేను ఆల్ఫా ఛానల్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోగానే ఇప్పుడు చూడండి నా క్యా ఇప్పుడు డివైడ్ అయినదంతా ఇప్పుడు డివైడ్ అయినప్పుడు మనకి ఇలా ఉంది కదా అది మనం ఆల్ఫా ఛానల్ కన్వర్ట్ చేయగానే మన ఫొటోస్ అంటే మన క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో అది బ్లాక్ గానో మిగతా డేటా అంతా మనకి వైట్ కలర్ లో మారిపోయింది కదా ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఒక కాన్స్టెంట్ ని తీసుకున్నాను అది మన క్లీన్ ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి నేను మైనస్ అనేది చేసుకున్నాను మైనస్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన డేటాని ఏదైతే మనం కీ చేసుకుని ఇన్వర్ట్ చేసుకుని తెచ్చిన డేటా ఏదైతే ఉందో దాంతో నేను మల్టీప్లై అనేది చేసుకున్నాను ఈ మల్టీప్లై చేసిన తర్వాత వచ్చిన డేటాని ఒరిజినల్ ఫొటోస్ తో ప్లస్ అనేది చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు మన ఫొటోస్ తాలూకా ఉన్న అన్ ఈవెన్ స్క్రీన్ అంతా కలిసి ఈవెన్ గా ఒకే కలర్ లోకి మారిపోయింది సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది వన్ ఇది టూ ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మనకి వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే మనకి బెటర్ కీ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈవెన్ కలర్ లో ఉంది అంటే మనకి కీ అనేది తొందరగా అయిపోతుంది బెటర్ డీటెయిల్స్ అనేవి వస్తాయి నెక్స్ట్ మనం ఎక్కువ ఎక్కువ అమౌంట్ అమౌంట్స్ ఇచ్చి మనం కీ అనేది చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో మీరు ఎప్పుడైనా మీ ఫొటోస్ గనక చేసుకునే టైం ఉంటే గనక మీరు స్క్రీన్ కరెక్షన్ అనేది తప్పకుండా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇది మీరు చేసుకుంటే మీకు మీకు డిఫరెంట్ గా బెటర్ వైట్ బుక్ అనేది మనం కీ చేసినప్పుడు మన ఆల్ఫా మేట్ అనేది బెటర్ గా జనరేట్ అయితే అవుతుంది ఈ విధంగా మనకి ఫొటోస్ లో అనీవెన్ గా ఉన్నప్పుడు కలర్స్ ని మనం స్క్రీన్ కరెక్షన్ తో మనం మన కలర్స్ ని ఈవెన్ గా మార్చుకోవచ్చు ఇదే కాకుండా మనం గిజ్మోస్ ని యూజ్ చేసుకుని కూడా స్క్రీన్ కరెక్షన్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ దాట్ కూడా ఎలా చేయాలి అనేది చెప్పాను సో స్క్రీన్ కరెక్షన్ అనే గిజ్మోస్ ఉంటాయి అయితే మీరు స్క్రీన్ కరెక్షన్ గిజ్మోస్ ని యూజ్ చేసుకుంటే మీకు సరిగా రాకపోయినప్పుడు అయితే మీరు ఈ ఈ మాన్యువల్ పద్ధతిని అయితే మీరు ట్రై చేసి చూడండి ఇలా చేస్తే మీకు బెటర్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది ఇందులో హై డైనమిక్స్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి దాని తర్వాత సేమ్ ఫ్యామిలీ కలర్స్ ఉన్నప్పుడు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అదే ఫొటోస్ లో గనక మనం ఈవెన్ కలర్స్ లేనప్పుడు స్క్రీన్ కరెక్షన్ చేసుకుని వాటిని ఎలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం హై డైనమిక్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఎలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం సేమ్ కలర్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నప్పుడు వాటిని మనం ఎలా అడ్జస్ట్ చేసుకుని కీయింగ్ అనేది చేసుకుంటాం అనేది ఇవాళ క్లాస్ లో మనం చెప్పుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇవాళ క్లాస్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ అస్ వాచ్ టిల్ అండ్ దిస్ ఇస్ సునీల్ మీరు చూస్తుంది విఎఫ్ ఎగ్జామ్ సైనింగ్ ఆఫ్